嗨，各位朋友，大家好，我是 MT 小江老师，我终于买到了，这什么？钢弹 Break Four， 钢弹创坏者，这何会多帅啊！这个是阿志帮我去跟认识的店家订，然后好像要抽，就是你要排要抽看看，不是每个人都买得到的。你看这个限定版的内容，他有送这个炮筒型的攻击钢弹，很帅耶，有没有？看起来呢，有点像这个 E G 的造型，所以如果打开这个模型，我这一周啊，做起来。哎、欸，我现在健身完，跟你讲，做这种东西哦，轻松。帅哦，这样，哇靠，对，蛮屌的，很屌的，这个合会，对不对？哇，哇，很美耶，等一下。你是 H G 吗？哦 ，Entry Grade， 所以是 E G 啊，吓死我！但是这个盒会真的很美，你知道他们很美的元素在哪里吗？第一个就是光，第二个就是影，还有使用痕迹、旧化美感，哇，真的太棒了！我们马上来看这个套件。哦 ，E G 零件那么多是怎样啦 ？F。F S Creations， <笑>好，它这个成型色非常的特别哈，有点那种珍珠粉的那种感觉哦，就是特特殊涂层。然后呢，这里又给你这个透明件，然后光这两个就可以把我搞死了。接着这种哈对拆的炮筒，哎，真的是很恐怖哎，没想到这么小小的一盒依据啊，它居然有这么多的零件的、啊。还有一个重点，它这是附的这个哈，因为它是贴纸，是什么意思呢？就是它不是水贴，所以你要自己喷。别这样子好吗？干我的。我们来做一个，哎，像它这种配色，哇，你看这个这个卡片也做得太精致了。我我们一样喷高光影，但是我们用它的送的贴纸，尽量做出它这个感觉，尽量的这个完整度做高一点哈。就是我还是帮你做点高光阴影，稍微帮你洗一下，但是我会贴贴纸喷个效果。然后该做的无缝啦，这些最基本的不用讲了，就做。做 Go。
。对啊，太感动了。终于要有一台。一片都没有发包的作品由我独自完成。这八个月来，其实我有时候是蛮沮丧的。那种沮丧哦，你们可能不太了解，因为我本身是喜欢做模型的，但是我没有办法完成。看到那个网友的留言啊，有一种酸哦，是酸到胃好像胃酸过多的那种。为什么会这样子？开了三盒，只做了一个头，又水过一集，或者是网友他希望你。你毕竟是一个模型师，你就做完整台给大家看嘛。对我很想做，所以你们的留言都是对的，留言到我心酸都是对。等一下呢，我们会有很多的技巧、模型技巧分享给大家。可是，在此之前呢，我想跟大家说，这八个月我发生什么事。其实呢，呃，第一个我有持续的去做这个物理治疗，有一些呃肩膀的问题啊，脖子的问题、腰的问题。这一年多来，我还做了一件事情，我去学了这个拳击。那这个拳击教练呢？都在帮我做基础的体能训练，然后拳击的部分其实打得很少。物理治疗师告诉我，我只能帮你帮到这里了，接下来你应该要更强壮一点。而拳击教练也说，或许你去重训可以让你有一点突破。他们两个竟然不约而同的都说，你去重训吧。为什么这么说呢？我才发现，原来我们的肌肉也是一种存款。如果我们一天需要一百块。来做完这些事情，肌肉的一百块，可是我的肌肉只有二十，我每天都是透支，我每天都是超支，而这样超支几年下来，那其实换来全身病痛，即便你的意志力机能最后只会升天而已，<笑>因为你的身体跟不上你的心理，跟不上你的意志力，所以实质的锻炼跟训练是必要的。这时候我也才惊觉，我从物理治疗。直接跳到全集这个过程，事实上是少了中间一个基础训练、体能以及肌力的一个提升，好才可以把这个整个过程做得更完善。接下来呢，我们就来看这几个月做了什么训练，让我变强壮。可以耶，第一次五十，感觉再加十公斤也可以。<笑>哇，教练，还好有你，我终于又可以发包给我自己，独立一个人完成了。没错，那接下来我们来分享给各位观众，究竟你对我做了什么事，让我变 strong？ 好，没问题。哎、欸，其实所有人一开始都一样，就是先进来健身房，想要变健康。所以，我们第一步一定是先检测你的身体哪边有状况。对，那因为我对小江老师的了解就是，都全部在做模型比较多，那跟一般人文书作业很像，所以我们的前侧肌肉都会很紧绷，嗯，肩膀都会变这样子。对，对，所以我们一开始把前侧肌肉放松。那因为还有一些肌肉是在腋下这边，都会让你的手一直在内侧这边，所以我们手常常会举不起来。哎，对，所以把这边放松，还有腋下这边附近的。松开了之后，我们就要把这些扯后腿肌肉松掉之后，我们要开始做举手动作。你的肩胛骨会转的时候，你的肩膀才会比较轻松，尤其是这副眼我快速补充一下，我去的时候有一半的时间都在放松，所以我一开始进健身房，我想说，我今天要带很多毛巾、带衣服，结果进去又放放放放放，然后做几个动作，然后教练就说下课了。对，没错。因为初期的话，因为其实状况比较不理想的话，我们不会一直要去操你，因为我们来这边是把身体变健康。对，那上课最主要目的是学习怎么去控制自己身体。那第一步松开放松以后，接着肌肉性的训练。久坐工作者，呃，很多问题就是腰酸，然后肩膀很紧绷。那肩膀很紧绷，就刚刚提的肩胛骨不会动，所以我们在做肩推的时候，要有办法一百八十度伸直的时候，我的肩胛骨一定会转到底，就是往上移动到底。所以我们前面这个东西很重要，而且
这个动动作做开始训练之后，因为老师应该有发现肩膀就比较轻松一点。对对，那下半身我们会主要挑深蹲，是因为它是动作之王嘛。深蹲蹲下去，核心，然后屁股，整条腿都会运动到。所以它是非常有 CP 值的训练，而且这个动作练好以后，以后如果我真的模型失业了，我至少可以去火车上卖便当。<笑>我我这里一定要讲一些词，嗯，我最早去物理治疗的时候，手指也能举到这里，然后我的物理治疗师他就是帮我治疗治疗治疗一年两年到这里哦，他说你去撞去，哦，要训练了，然后就是没有办法贴耳，对，那我给大家看哦，这是十公斤的哑铃，好了。好，这样，这样，这样，还要等一下。那贴耳坐着可以做。哦，对，所以这真的是训练流程。我们一开始在挑选重量的时候，因为就是有一部分是经验判断，那我们会朝着最保险的方式。应该还，老师应该还记得，我们一开始做肩推的时候是有两根。护杠架啊，对对对，对，而且是从鼻子开始。对，那我们最轻的那个那一支杠是十公斤，十公斤，对，然后就直接举起来放下来，因为十公斤在我们的经验来说，你做错它也做得起来，但我们会想办法把你调成对的位置。那我们成吉思汗的杠片最小片是零点五，所以我们两边加一次只会加一公斤。对对，所以我们在循序渐进这件事情可以做到极致，我们可以一公斤一公斤加。我们当初是两只手十公斤，现在变一只。手十公斤，对。那进步的过程也是大概花了一阵子，每次来就是加个两公斤左右，然后一路加到最近，这可以蹲到六十。六十。对。那我们过阵子之后还要继续验收，看进步到哪边。好。那老师比较健康之后，就开始想要做一些不一样的事情。那这很正常，男生就是这样，必归必管。对。那比较健康之后，老师开始想要打拳嘛。对。所以我们在练的时候有练一些旋转的动作。对。所以我们有做了很多像。站姿转身，把重量往前推，好，这是慢速的。那我们后来有带一些螺旋肌力，哦，就是比较快速的，嗯，对，让你的身体开始扭动，那手不要出力，所以我们手都会收在这边，要让你的拳头一直出力，想要去打。那这时候就听说你们就开始互敲了，哎、欸，互练，互练，哎、欸，这个是经过大家同意，就是大家一起打一拳勾拳。然后看大家会发生什么事，对，你一拳我一拳，哎，然后我们又有上了一台，哎，这这个都是自愿的吧？对，我超想打老板。<笑>那因为我们都很忙，所以有时候上班下班，然后吃完晚餐去走一走、跑一跑，但是真的太忙了，所以我后来排假期去垦丁玩。我在肯丁大街跑，我就死来回，然后那边人都以为是我是笑哎、欸，你知道吗？对，但很多人以为就是你的运动一定要在健身房做。那像雪阳老师这阵子也是有出国，因为他一开始问我说要带，我说啊先不用，我们带弹力绳就好了。好，那我们有做一些弹力绳肩推，哎这样。那如果说你出国有饭店，那有设备那当然最好，那就是我们平常在练的东西，再拿来练而已。没错，那就是呃那个教练他还会说，哎。你传影片给我，我看你有没有做错。其实他要干嘛？他看我有没有做<笑>。好，那真的很感谢这个教练过来，然后来分享这些。那也让我可以执行这个依据的计划，甚至是更多未来跟模型相关的计划。后期的这个验收哈，你们就可以期待下一集，根本都快要可以参加这个极限体能王。<笑>那我们接下来呢，就来分享这些模型的技巧吧。分享完这个重训的这个经验，这个暌违了八个月，周爷来作品是小弟我亲手完成每一个零件。除了前面的 Vlog 以外，我们来分享这一次所有制作的细节美感给大家知道。第一招，天线有一个牙刷头，我们去除的时候，先用单刃斜口钳，你要把这个牙刷靠着这个底座这边，然后刃对准。再剪下去，那这样子呢，你就不会剪到缺肉哦。这是第一个小美感。那第二招呢？我们在打磨的时候，剩下有铸料口，一定要打磨嘛。可是我们四百号磨这个方向，磨直的，那六百就磨横的，那八百在磨直的，一千在磨横的，或者是透过旋转的方式把磨痕消除。这个就是打磨的一个小美感。再来呢，第三招哦。它的这个好依据，它有很多的分模线，在你处理这个分模线的时候，好，你可以先用三角刮刀刮掉，再用砂纸，你会很节省砂纸。第四招，你看它的
，耳朵旁边有一个这个小小的这个凸起物。你在做磕线加深的时候，你往前磕，很容易磕超过。你要从它的这个比较小的这边往后磕，你就不会磕超过。好，这是一个磕线的方向性。那最前端的这个尖点，第五招，我们要换一个跟它一样大的尺寸，例如说它是。零点四，那你就用零点四插一个 V 长，那边就不要磕，你就不会磕超过，也不会磕坏，也不会磕完。第六招，我们后面这里在做零点二的磕线的时候，你会发现这个磕线磕线，这个塑胶穴会残留在那里。这个时候我们把刀子反过来，轻轻的插，缠起来，你这这个磕线就会很完美。第七招，你们在这个磕线的时候，多多少少，有时候施力或者是方向，造成它一点点小毛病。我们只要用宽刀轻轻的撸过去，或者三角刮刀轻轻的刮过去，那个毛片就不见了。头部分享结束，接下来我们来分享身体的部分。第八招，我们来分享这个装甲接缝的制作。我们都知道要把这个压克力靠上去，选择你喜欢的，比如说点四或点五的刻线刀去刻。但是你在压的时候，它会抖啊，所以我把 Blue t e c h 小蓝胶塞一坨在这里，才压着，它会变得非常的稳定，非常的好刻。记得买这个亚克力打磨板。第九招呢，我们来分享一下哈、哦，这个肩膀它有一个分膜线，非常的枯腰啊、哦，它出现在这个洞的左右边，它没有办法用三角刮刀去移除，因为空间太小。这个时候我们选择一个 1.0 或者是 1.2 的宽刀去做这个移除，轻轻的用刮除，慢慢的划，慢慢的划，那条线就不见。最后你再用纱布轻轻的带一下。哎、欸，它会比你直接研磨简单很多。我们再讲一个这个手臂结构切割的一个概念。这个时候做磕线加深，它有很多的短磕线。这个第十招呢，两个面的这个磕线要衔接在一起的时候，第十招我们在不同的面要做磕线，怎么衔接在一起呢？怎么这样？嗯嗯嗯，我们先把 A 面磕完，再磕 B 面。这个时候，你再从 A 面的这个点磕过来 B 面的时候，因为你有排穴的空间，所以你这样过来滑进去，这个 C 面就可以磕得很漂亮。第十一个技巧哈，就是这个拳头啊，有时候你看到它是长出一些这个多余的射出量，我建议你们真的要善用宽刀，宽刀反过来铲过去，再开始做研磨的动作。第十二招哈，就是你每一次要做无缝拆件的时候，像这个小腿，哎，你可以去看它装甲结构切割的位置。我们可以透过磕线加深，把另外一边先磕出来，还原它结构的完整性，以及利用这个磕线胶带的延伸，好，把整个装甲切割都切得很完善。那么你左边这个半步切出来，右边你合起来，你还是没办法入墨线，知道吗？于是你需要第十三招，你在原本有的这个面，轻轻的打磨一个吸面，轻轻的或者是用三角刮刀刮一个小小的吸面。那这个吸面你在入墨线的时候，你再擦，它就会跟左边这一条刻线一样，可以入墨线。再来哈，我们分享第十四个技巧。当你发现哈两块射出件，它这样射出交错的时候，你先不用急着填补，你也不要急着打磨。我们先用三角刮刀把多余的分膜线刮掉，辨识度高一点的时候呢，下面这里有一个六角形，我们先把多余的地方铲掉，然后再开始打磨，就可以还原这个结构原本应该对应的位置。先铲，再决定要不要补，说不定你铲完连补都不用补。你看我们这个做完，它就已经很完善了。我们刚才讲了，如果这个先铲不用补就不用补，要补怎么办呢？用。超浓黑胶，这个超浓黑胶呢，它可以让你底部啊，让你这种缺失的那一小个断面，当它缺一小块肉，你就可以用这个东西。啊，它的脚踝前面就有一个圆圆的，啊，那个圆圆的给你这样一个圆给你设这样，你就铲掉，换一个四兽改套。第十七招哈，我跟你们讲，如果你到现在还没订阅，我们这个要教一百招，教你怎么处理此刻变处理上色，还有很多很多很多的小技巧，麻烦你先订阅一下。或者是分享留存哈，然后留言给我们鼓励一下。还有各位同业啊，如果你是在这里学会我们的模型技巧，拍到你自己的影片上，拍到你分享的粉砖上
，麻烦写一下参考文献。Made was YouTube， 好，就像我们写硕士论文，我们参考人家文献，我们会写啊。你不要整晚偷过去，然后变成你的东西。OK， 继续。那我们现在来分享第十七个技巧。有时候那个铸料口就刚好设在这个装甲切割线上，你剪掉打磨的时候，哎，那个铸料口它会躺进去那一条沟里面，我们可以用宽刀沿着原本的边缘轻轻的铲过去，这条装甲切割就完整了。第十八个小技巧哈，就是当你在打磨的时候，它有时候会有一些限制性，那这个限制性因为它在范围区间里面，麻烦你善用。这个十克片打磨板就很好磨这个面，弹尽援绝啊！我的人生就只有十八招。<笑>在我们分享第十九个做无缝的一个技巧，这个做无缝的时候呢，我还是强烈的建议大家用超龙黑，而且这个超龙黑，如果你觉得你用牙签慢慢粘很慢，事实上它是可以用挤的，拖着这个边缘，它会有一个表面张力，它会一直把里面的胶吸出来，我们就可以这样顺着走完。走完以后，第二十招，麻烦你去买一些小夹子。你夹完，你就给它夹着，它夹着你就可以放旁边做下一个啦。你可以省一两分钟哎。这个黑胶干了以后，麻烦你先用宽刀轻轻的铲过去。铲黑胶的刀跟刻线的宽刀麻烦分开，因为铲比较容易造成这个刀具的耗损。可是它可以一直铲。那边缘一样用这个宽刀压一个九十度，就可以把多余的黑胶。拿掉。现在我们来分享第二十二，刚刚铲完，你是不是又很想拿砂纸？三角刮刀，先刮一刮。第二十三招就是搭配金属蚀刻片啊。第二十四招，当金属蚀刻片都进不去的时候怎么办？该锯的东西锯掉做分件。这个时候你就会需要手砖跟这个铜棒。再来呢，第二十五个小技巧，有时候我们在做这个无缝的时候，黑胶会流到这个瞄准镜里面，对应的尺寸。头尾插一下，把刀子一样反过来插刮掉。如果你顺利刮掉铲平，那就没事；铲不平，就贴一个胶板上去就 OK 了。再来第二十六个小技巧分享，大家我们在看别人的作品，好不好看就是看结构细节，看上色细节。这一次我们就是前处理片，这个枪的握把，它后面就是分模线，我们就可以借由宽刀压 V 槽。把这个结构的完整性做出来，这就是还原结构，而且非常的轻松。我们在这样刻线的时候呢，有时候难免你可能会有这种划刀的这种现象，这里呢就会有一个很明显的瑕疵。有时候哈、哦，你如果看那个零件还有足够的空间，你不一定要使用打磨的，你可以直接把它刮除。因为我们三角刮刀，它每一次哈、哦、可以移除的量，你是可以去做一个非常微量的一个控制，然后你把这个平面呢。都轻轻的刮平，这样子呢就可以处理掉刚刚你这个划刀的部分。学完这个第二十七招呢，你们是不是也想挑战一下这个一 G 攻击钢弹？我跟你讲哦，我们现在就要开始抽奖。我们现在抽的奖呢是一盒一 G 攻击钢弹，然后还有一片这个一 G 的蚀刻片，送不同的。最先回答的两个人哦，请问我去哪一家？健身房健身的要含地区哦。好，开始猜吧。我们继续教，然后抽选最前面中的两个。我们现在第二十八个小技巧，这一次前处理会处理到这种透明件。如果你怕磨痕很深，你从六百开始，八百号直接剪纱布，挑一千的纱布，一千五看要不要用，两千三千。这个纱布研磨完以后呢，你就可以用粗木来抛光，抛光完以后呢，它真的会超亮。第二十九个小技巧，其实你们常常会用到。当我们在剪第一刀，因为我们有时候二段剪，结果第二刀因为太贪心，离这个肉太近，我们会不小心剪下来，会有一个小小小小的破口，而这个破口它的洞非常的小，你的黑胶补不进去，麻烦一下，稍微把这个口弄大一点，先把洞弄大一点，那该进去的东西就进得去了。这个哈，第三十招就分享给你们。当你看到一堆偷胶相补的时候，麻烦今天上网搜寻这个机体有没有出蚀刻片，因为这些蚀刻片就是专门帮你补偷胶的。我们一个蚀刻片上去，咻，就补好。再加码一招，因为我们这是模型一百招。有时候我们在测试自己刻线刻得好不好的时候
你先点一下墨线，而点完以后啊，麻烦你用。打火机油沾一点点，因为打火机油它的侵蚀力比较低，你才不会在前处理就让这个零件裂开。那透过以上的分享，毕竟这个是我的暌违八个月的模型作品，即便它是一个一区，我也要尽全力的把它完成。所以我们也会出很多有用的这个秀特给大家看。可是秀特因为它没有讲话，没有语言。如果你想要知道里面真正的每个细节，而且你还是要搭配这个长影片服用。那这一集的内容比较丰富，我们又分享了模型的制作过程，又分享了这么多的这个重训的经历。唯一就是一个目标，我们要健康快乐的做模型。如果你没有把自己训练好，没有把自己培养到一个很好的状态，好，那我这边也做一个小小的总结哈，就是这八个月来。不断的投入运动调整，但我还是要上班，还是要做模型。只是说我真的有感觉到很大的一个改变，就是我的精神状态变好了。第二个呢，体重减少，油脂减少，帅多了，应该有吧？跟你之前那个差，那个油腻感差很多。最重要的呢，还是身体健康。我连高血压哈，之前就是呃一百四、一百五啊，都快要去吃药了。然后我现在都蛮正常的，整个都降下来。就是我们有透过重训啊，甚至跑步啊，让这个心率超过一百一，整个身体状态真的好很多。还有一件事情，我非常的自豪，就是我竟然可以搬水嘞！啊，我把肌肉练出来，我现在可以搬。大的突破，对对对，这个是一个非常重要的事情。那这个系列呢，毕竟我们教大家一百招嘛，刚才才教到三十一嘛，所以下次呢，你们想要学习完整的十颗片处理吗？如果你们想学习，可以留言让我知道。那下次我们也会一起分享，究竟我呃训练这么久，有一些成果去验收给大家看。例如说，我深蹲负重现在可以到多少？例如说，我一些运动上的表现又会有什么变化？那么就下次见啦，拜拜。是不是铁粉啊？就看你有没有看 M A D 的片尾啊。我们的彩蛋呢，非常的精彩。我们马上要抽电机，在抽电机之前呢，我还是要跟大家讲，这个影片哈，你们还是要且看且珍惜哈。就是，就算我身体全好了啊，我也是要熬夜加班才有办法做模型给大家看。这个这个裙甲哈，还是昨天晚上才磨的。重点是呢，运动健身虽然身体会变强壮。但不代表你的受的伤哈，就在这五个月呢，就全部都会好。有一些是比较深层的受伤，哦，就比较内部的受伤。你们有没有听过这个国手受伤啊，影响运动表现，然后长期复健治疗之类的东西？大概就是这样子的逻辑啊。你说啊，你不是很壮吗？啊，你怎么这样子还会怎样吗？好，还会怎样吗？好，刚说明我会当了，<笑>对不对？这个电机啊。你看我特地拿两台，有一台呢，好，麻烦你们去 F B， 我们不是有做一个这个神钢弹一四四变 R G 的这个对比图，然后我的这个八十四公斤变成七十八公斤左右这样子的，分享这篇贴文就有机会抽到这个。那我们的观众看这么久，终于看到片尾了，等一下还有五招要教啊，所以你们看这么久，是不是应该现在马上送一台？可以啊，可以，又不是你送。那我们来问一下，我们这一次做的，哎，他们很很着急，他们很着急。第一个回答出来的，啊，他就只有两个字，这一台是什么巨钢弹？这么烂的这个问题，超难的。好了，还有一个，还有一个，还有，我想到一件事情，真的很好笑。那我那个图放出去，人家都说什么？我是不是 P 图？是不是把头接在人家身体上？我看你也没那么壮。来，现场示范。他那个教练是有教的，握拳，然后你这只手要先往后拉，然后这只手要往前。我、哦、这个激素，有、呃、吧？现场直播这不是 P 的吧？那不出力的时候当然就平的吧。好，好，哎、欸，现在应该有人抽中的电接吧？我们这个频道就是这样，这么好抽，这么热爱分享技术，哈，这么喜欢啊，教这么多人做模型给大家看。那这个 E G 呢？这一集虽然你们看到的都是这个前处理技法，可是最终它完成的一个状态哈，就是会有这个单体哈，会有一些这个场景所需要的小配件，然后把它的这个武器挂架哈，把它完整的做出来
，所以我们会分成几个单元。第一个单元段就是前处理片，一些小细节，例如说这一次。那下一次呢，可能是这个依据石刻片啊，啊，或者是这个作品布局。那在下一次呢，啊，就会有一些上色技巧。这个我们本来是要开线上课程的。如果说这部影片没有超过五万次观看的话，我就直接把这个系列。停案，直接下架 ，get over。以后我也就不用都不用上了，枉费我这样努力这么多天，有没有？这样健身要拍节目给你们看啊。如果有需求，你就努力做；如果没有，哎、欸，就让别人做。<笑>虽然这个节目真的有点长，等一下片尾还有，可是我一定要跟各位分享一件事情。最早最早，我物理治疗刚稍微好一点点。我就家里买了一个沙袋，然后我就打拳击，然后在网络上 YT 就搜寻拳击，呃，怎么打、啊？他妈就骨折，这就是裂开。然后我就讲拳击教练教我正确的打法，打了以后，我他有教我一些基本动作，但是我想要更深层的去重训。哎，你以为这个重训就是报名，然后看了很多器材，然后就这样，那不就放开就搬了，这样会受伤哦。与其乱练，不如不要练。如果我们真的不会练，但是又想变强壮，初期，对，初期我真的建议各位要有这个教练的指导，会差很多，因为练错，好，会比不练还惨。啊，练受伤也会很惨。而我的物理治疗师他也告诉我说，呃，物理治疗是一个从受伤复健到还原身体啊的一个过程。那你慢慢的要变强壮呢，你就去透过这个训练。那训练有成以后呢，你就可能会去做一些竞技，例如说篮球、啊、羽球、啊拳击这些。那你有可能在运动的过程会受伤。他他建议我哈，运动。虽然会受伤，但是你不要害怕受伤和不运动，毕竟运动还是对身体是不错的。好，那我们就来教最后五招吧。我跟你们说哈，我本来打算只教大家一百招，但是我想一想，一百零八比较刚好，所以现在加码继续教。哎、欸，难道现在还有人用指甲刀在剪框架上的零件吗？这不用教了吧？单刃写口诀啊，我们有 M A D 的单刃。以及这个 M A D 的双刃，大家都知道，双刃斜口钳剪下来的一定没有单刃这么漂亮。但是双刃它有它的用途哦。如果你在剪这种，只要是透明件，假设你没有大型的单刃斜口钳，或者是你想要剪这个框架边缘的时候，我现在来教第三十二招。来看，如果你要剪这种透明件，好，你又没有大单刃斜口钳，你就可以用这个双刃，这样比较不会。有这个单刃斜口钳卡住的风险，好，所以只要看到透明件，大大汤口、大注料口，用这个双刃，而且是超平。那在这个单刃呢，好，其实它是有方向性的。你看，如果你这样剪，哦，你所需要剪掉的厚度是很少的。可是呢，如果你这样剪，哦，你就要剪掉比较多的厚度。好，所以我们这个方向可以均匀的，哦，很省力。看。这几乎频道哈，你用六百号甚至八百号的砂纸磨一下，就快要没有了。原来这个时代，单刃双刃斜口钳也是一招，还有大单刃。再来三十三 ，no how no how。你们看这里哈，有一条线，有些人就会说哦，我用刻剑刀这里再跑一次，百分之一百会歪掉。这里麻烦你使用宽刀压 V 字形，把它拿起来。第三十四招，<笑>你们看哦。做完无缝，是不是有这里还缺肉？有人哦，会一直打磨，一直打磨，想要把这里完全磨平。那为什么不能这么做呢？因为这个结构旁边有一个吸面，这个吸面代表这个结构的完整性。当你磨到吸面已经碰到，不能再磨下去以后，麻烦你用补的面状的填补哈，麻烦你使用超龙黑。使用前也要一牙刷一招嘛，<笑>不行。我教你用这个回收的瓶盖。以后我们 M A D 出这个瓶盖来装书点胶，还有点胶器。如果你怕用太多啊，三十四 combo 哈，连续出拳，用完的时候麻烦你敲一敲，让这个胶流进去。好，拿去晒太阳，晒太阳。嗯，明天就会干掉，可以再买一罐。好，这个等干了磨掉哈，这个就会平了，非常的简单。
第三十五招非常重要的，因为既然我们写稿前都在后面才讲，那么我要告诉各位一个秘密：沙子用完是可以接沙布的。这个阿志去外面上课的秘密、啊。这边刮除以后，我们先用四百号的沙子打磨，四百这样，六百接着这样，直向把它销毁，把前面的磨痕盖掉。这一招其实蛮通用的哈。或者是说你六百就开始旋转，跳跃，跳跃。接着麻烦你换这个八百号的纱布，好，它就可以非常迅速的消除你刚刚这个沙子所造成的磨痕，有没有？是不是很孤溜了？再换这个一千号的纱布，哦，你看，你看看，你看看。他现在的这个咕溜的感觉，你喷完灰，嚯、哦，一定是超级滑嫩的。第三十六招，订阅我们的频道，你将会学到更多招，更大招哎、欸！拜拜。<笑>